tập 21 Đứa nhỏ này Dính vào ai thì chính là người đó Tú chân mặc kệ nó ức thu Gần đây con không đi làm Ngày mai rảnh không Có thể đi xem triển lãm tranh với gì không Dạ đừng ức thu là con dâu tương lai của nhà chúng ta Nên qua lại nhiều hơn Cha, chị ức thu thật sự Sẽ cả cho anh sao Phải Nhưng Chị ức thu Không muốn cả cho anh Dài mẫn Thật là càng ngày càng nói chuyện Không có phép tắc Đừng nói nữa ức thu Dài mẫn nói chuyện Hơi không chừng mực Con đừng để ý Dài mẫn Có phải em càng lúc càng thích anh không Phải Bây giờ anh hay dẫn em đi chơi Vậy có thời gian chúng ta cùng đi chơi được không Con xem con kìa Bây giờ vui rồi chứ Sau này Đừng có làm phiền anh chị Phải Nếu như vậy Lão Lý Có thể yên tâm rồi Dì Trân Cảm ơn Tú Dân Không còn sớm nữa Con phải về rồi Sáng mai con còn phải đi làm sớm Con về trước Cô Tường Tôi đưa cô về Không cần đâu Tú Dân Chị đưa em về Con có chuyện muốn nói với Tú Dân Cũng phải Ước Tu và Tú Dân là bạn tốt Dịch thần để chị em hai người tâm sự đi Được Nhớ thường xuyên đến Xem đây là nhà của con Con biết rồi Có thời gian con sẽ qua thăm gì Vậy con đi trước Được Đi thôi Tạm biệt Tạm biệt Em muốn hỏi chị Lâm Tổng Trước các trước kia sao Đúng vậy Thay đổi rất lớn Nhưng trước đây chị cũng không tốt Chị cũng không dành nhiều thời gian Nhưng túc tìm hiểu anh ấy Anh ấy nói rất đúng Nhưng bây giờ Chị muốn dành nhiều thời gian đi cùng với anh ấy Nhưng túc tìm hiểu người này Vậy chị hãy nắm bắt thật tốt Tú Dân Thật ra chị biết bởi vì hai người họ rất giống nhau Nên đôi lúc em lẫn lộn Nhằm anh ấy thành dịch qua anh trai của em Nhưng dù sao thì Chị mong em có thể biết Hai người họ không phải là một người Phải Họ không phải là một người Nhưng chắc chắn em sẽ tìm được một người Đàn ông tốt hơn dịch thần Mấy bài đăng nhiều kỳ gần đây em xem rồi Hình như không có tiến triển đáng kể phải Như cảnh sát Cũng không thể phá vụ án này Chỉ là một ký giả nhỏ Thực sự không làm được gì nhiều Nếu chị tin vào duyên phận Chị thấy Chị rất có duyên với vụ án này Nên Chị nhất định sẽ tra tiếp Chị ước thu Cứ làm điều chị muốn Hơn nữa em tin Chị nhất định sẽ hạnh phúc Chị hy vọng em cũng hạnh phúc Đi thôi Sau đó trên cánh tay cô anh Thật sự có một vết sẹo hình ti sét Uống từ từ Có chừng sặc
Mẹ Kể vậy rồi Mà mẹ chưa nghĩ sao Mẹ Mẹ Sao vậy Không có gì Có chuyện gì sao Không sao Con ngủ sớm đi Mẹ cũng vậy Cẩn thận bật thêm Dì Trân Dì Trân Ước thu Sao hôm nay dì cứ phân tâm vậy Chuyển làm tranh không đẹp sao Không phải dì hơi mệt Con xem con Đồ của mình thì không mua gì Chỉ mua cho dịch thần Gần đây anh ấy khá bận Con muốn thưởng cho anh ấy Hôm nay may mà có chị Trần đi cùng Nếu không, con cũng không biết mua gì cho anh ấy nữa Ước thu Có phải con Cảm thấy dịch thần thay đổi rồi Đúng vậy Con cảm thấy anh ấy thay đổi rất lớn Trở nên dịu dàng, khôn ngoan chu đáo hơn Cứ như trước giờ, con chưa từng quen biết anh ấy vậy Nếu nó Không phải là người trước đây Con từng quen thì sao Dì Trần Trước đây con không hiểu anh ấy Nên tự tay đẩy anh ấy ra Không sao Con sẽ cố gắng Theo đuổi anh ấy quay về Dì Trân hy vọng các con đều tốt đẹp Cảm ơn dì Trân Dì cũng mệt cả ngày rồi Con đưa dì về trước Đi thôi Dì Trân Hôm nay có một bức tranh trong triển lãm Con rất thích Vẽ cực kỳ đẹp Thật sao Sao chị không có ấn tượng gì Có thể là già thật rồi Chủ tịch không hay rồi Làm gì mà hớt ha hớt hải chị Chủ tịch không hay rồi Nhiều khách trong nhà hàng rất xỉu chị ngộ độc thực phẩm Cái gì Có chuyện gì mà tìm tôi gấp vậy <cười> Giới thiệu Một người cho cậu Ai vậy Cậu xem Đây là ai Thư ký tôn Lâm Tổng Sao cậu có thể ở đây Quan hệ giữa chú và cha trụ anh ấy Còn có anh ấy Chú không định nói cái phát biết sao Bây giờ thời cơ còn chưa chín mùi Cậu thay tôi Chăm sóc chút Được Hai người cùng một vụ Nhóc con Càng nói càng dài Sau này từ từ nói với cậu Vậy tức là ngay từ đầu Cậu đã biết tôi là từ cái phát rồi Vậy của anh bẩn rồi Tôi giúp anh lau Sao xe vẫn chưa tới Lâm Tổng Xe đã chuẩn bị xong rồi Tôi là thư ký của Lâm Tổng Có Lâm Tổng mới có thư ký tôi Lâm Tổng tốt Tôi mới tốt Ổn rồi chứ Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm Không sao rồi Lúc đó không nói với anh Là sợ bại lộ thân phận của anh Để Tiểu Tôn và Thế Bình Cùng cậu tới ngân hàng Bảo Sơn Sao chép sổ sách Tối mai đi đi Thế Bình đã nghiên cứu địa hình rồi Được Thấy sao Có vấn đề gì không Không thành vấn đề Đúng rồi Bên khách sạn nhân thăng Đột nhiên xảy ra chuyện ngộ độc thực phẩm Chúng ta đúng lúc có thể lợi dụng chuyện này Được Cởi một số tài liệu cho tòa soạn Để hai bên Lý Thư Dương và Hoàng Bình Khôn Chó cắn chó Giám đốc 
Chuyện gì mà gấp gáp vậy Có người gửi tin qua Nói khách sạn thân gian Xảy ra chuyện khách bị ngộ đâu Đây là gì? Nghị viên quốc dân Ứng cử viên nổi tiếng tranh cử thị trưởng Thượng Hải Phu nhân của nghị viên Lý Bây giờ là chủ tịch của khách sạn Thân Giang Có người nghi ngờ Vợ chồng âm mưu chơi giết tiền Đây là manh mối quan trọng Rất quan trọng Sáng nay cùng lúc gửi tới hai bức thư này Nhưng hình như Không cùng một nơi gửi đến Màu sắc mình viết bản thảo Giữ trang đầu của hôm nay Màu lên Đường Bán báo Bán báo Bản tin mới Khách sạn Thân Giang Ngộ độc thực phẩm Vợ chồng nghị viên Có chịu trách nhiệm không Số báo đặc biệt Bán báo Bán báo Lấy tôi một tờ Được Của cô Số báo đặc biệt Vợ chồng nghị viên Có chịu trách nhiệm không Bản tin mới nhất Sao có thể như vậy Số báo đặc biệt Quá tốt rồi Thật sự quá tốt Ông chủ Có phải Ngô Ngọc Cầm sắp tiêu tùng rồi phải không Không chỉ bà ta Hai vợ chồng đó Sắp bốc mùi khắp bến Thượng Hải rồi Tôi đã nói rồi Ai đi gặp Diêm Dương trước Còn chưa chắc đâu Nhưng mà ông chủ Nội dung đăng trên báo Không phải là người bên chúng ta gửi Có khi nào Mũi của mấy tên ký giả đó Còn tính hơn chó Có gì mà bọn họ không tìm được Nhưng như vậy cũng tốt Thị trưởng Thượng Hải Ông ta mơ đi Tới rồi, nghị viên Lý tới rồi Nghị viên Lý Nghe nói giờ ông là chủ tịch khách sạn Thư gian Ông cũng có cổ phần rồi Là tôi sao? Nghị viên Lý Ông và vợ lợi dụng chuyện quốc tế thân gian gấp vốn Để mở đường tranh cử cho ông Nghị viên Lý vui lòng giải thích chuyện ngộ độc thực phẩm có liên quan tới ông không? Là như vậy Phu nhân của tôi Đúng thật là chủ tịch của khách sạn Thân gian Trung Hoa dân quốc chúng ta thúc đẩy nam nữ bình đẳng Nên tôi chưa từng hỏi về sự nghiệp của bà ấy Nhưng chức chủ tịch của bà ấy cũng vừa mới được chọn Bây giờ vẫn đang trong quá trình làm quen và tìm hiểu Công việc nội bộ khách sạn thân gian Nếu mọi người có gì muốn hỏi Có thể đi phỏng vấn Hoàng Bỉnh Khôn, ông chủ của khách sạn thân gian Tôi tin Ông ấy sẽ cho đáp án Là mọi người hài lòng Nghị viên Lý, nghị viên Các chị xin lỗi các chị Nghị viên Lý đã nói rõ ràng Xin mời các chị về trước Mời về cho được không Vậy chúng ta đi hỏi ông chủ hoàng trước Đi 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 Đúng đúng Đi hỏi ông chủ hoàng Đi thôi Nghị viên Ngài uống trà Bớt giận Hoàng Bình Khôn Anh muốn ép tôi đến đường chết Tôi quá khách khí với anh rồi Vậy có cần giúp phu nhân xử lý chút không? Để bà ta xúc đầu mẻ tráng xong Sẽ chạm trán với Hoàng Bỉnh Khôn Không chừng có lợi cho chúng ta Thứ sói mắt trắng Tự tìm đường chết Phu nhân Lý Sao vậy Tôi làm như lời anh nói Thu hết thực phẩm đọc lại rồi Tiếp theo nên làm gì Tôi không biết sao lại xảy ra Chuyện như vậy Lão Lý nhất định sẽ không tha cho tôi Anh nói nên làm sao đây Tiếp theo nên làm sao Đừng sợ Tôi sẽ xử lý hết Mọi chuyện giúp cô 
Đây là một cơ hội Để khách sạn thân gian thay máu mới Thay máu Làm sao để thay máu Cô nghe tôi nói Cô có thể tuyên bố Là do chuyện không may lần này Khách sạn tạm thời đóng cửa Chỉnh đốn nội bộ Để họ kiểm toán những số sách cần ra Đồng thời tôi sẽ sắp xếp người Vào khách sạn thân gian Giúp đỡ cô Kế phát Trong ngân hàng này Có rất nhiều người canh gác Lát nữa sau khi vào Hai người đi tìm sổ sách Tôi canh chừng Đường Tìm được rồi Chọn ra thứ quan trọng sao chép lại Có khuyên cha Đừng để người phụ nữ đó đầu tư Càng không thể tiếp tục với đám lưu manh đó Bây giờ xảy ra chuyện rồi Còn lo thân con đi Chuyện của cha không cần câu quản Được, cha Cha nói có kinh doanh phá hoại danh liên chính của cha Nếu cha để người phụ nữ kia làm gì Con thấy cha bị người phụ nữ đó u mê rồi Hỗn sự Được rồi, đi xuống đi được, được Giờ cha mau kêu người phụ nữ đó rút cổ phần Bác bà ta ngoan ngoãn ở nhà Cha không cần mặt mũi Nhưng con và ức thu cần Anh Sao nói chuyện với cha như vậy được Cha Trong mắt nó đã sớm Không có người cha này rồi Vậy cha thử tự hỏi Cha làm cha như vậy sao Được rồi, đừng nói nữa Chuyện vẫn chưa ra rõ Anh đã muốn lật trời rồi Được rồi, ra ngoài đi Cha Cha đừng tức giận Anh cũng là lo cho cha thôi Cha Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Chuyện trên báo Chưa chắc là thật con đã từng là ký giả Con nên biết rõ Cha Bọn con đã lớn rồi Bọn con có thể giúp cha gánh giác một phần Không cần đâu Ra ngoài xem thử Không sao Tìm được chưa Kế phát Sắp xong rồi Cậu đợi chút Hai người ra đi Tôi dụ người đi Cẩn thận Không được Tôi không yên tâm Tôi ra ngoài xem thử Được đi đi Ai đó Mong Đừng đi nữa Lấy sổ sách đi Mong Tên trộm kia Dám đến đây trộm đồ của tôi Bắt lại cho tôi
Đuổi theo Mau đuổi theo Đứng lại Phía trước Đâu rồi Người đâu Hai cậu đi bên này Còn lại theo tôi về Được Trúc Anh xem Chỉ năm cái này Tôi về rồi Sao rồi Yên tâm Không có cái đuôi nào theo Chuyện sổ sách sao rồi Chúng tôi đã kiểm tra rồi Sau vụ án 18 năm trước Ngân hàng Bảo Sơn Làm năm giao dịch lớn Một trong số đó Là giao dịch vàng Hơn nữa Số lượng vô cùng nhiều Nhưng số lượng vàng trên sổ sách Không khớp với số vàng Trong vụ cướp 18 năm trước Có phải tiếng một thỏi Đúng Tôi nghe nói Hoàng Mỹ Phương luôn kêu người Tìm thỏi vàng bị mất của Nhậm Hồng Năm đó chắc chắn Nhậm Hồng Lén để lại đừng luôn Vàng dự trữ của ngân hàng được đánh dấu Hàm lượng kim loại khác với vàng dân dụng Bình thường phi tan rất dễ bị phát hiện Bây giờ Chúng ta phải tìm ra được thỏi vàng đó Đồng thời phải tìm được phiếu giao dịch năm đó Nhưng ngân hàng Bảo Sơn không có phiếu giao dịch Có thể là ở công ty đối phương Công ty giao dịch tên là gì? Yoshino Yoshino Đúng Cái tên rất lạ Hình như bây giờ Thượng Hải không có công ty này Có thể là đổi tên rồi Vậy có thể tra tình hình Công ty này ở đâu? Bộ thương mại của thành phố Có thể có bản ghi chép Nhưng chúng ta không thể vào đó Xem ra lần này Lại cần làm phiền cô Lý rồi Triệu Đình Cậu đi chuyển lời cho cô Lý Cô Lý Ký giả Lý, Lý ức thu, không sai Được rồi Hôm nay tới đây thôi Mọi người chơi nghỉ đi Mai còn có chuyện quan trọng phải làm Được Kế phát Cậu không nói chuyện điều tra Lý Tư Dương Cho Triệu Đình sao Triệu Đình và ức thu đang tra vụ án của tôi Tôi không muốn kéo cậu ấy Khiến cậu ấy cũng nhận nỗi đau khi lừa dối bạn bè Kế phát Trên con đường theo đuổi dân chủ và công lý Chúng ta sẽ gặp rất nhiều gian khổ Không phải chỉ đến từ kẻ địch Mà còn tới từ nội tâm chúng ta Đừng bao giờ để ngọn cờ công lý Khiến ý muốn báo thù Làm đường lạc lối Qua nhiều năm rồi mà sao chú vẫn không thay đổi Cho dễ nho nhã Yên tâm Tôi tự có tính toán Đi đây Từ kế phát rất có tinh thần trọng nghĩa Có thể tranh thủ Cùng thành lập kênh nhận chuyển vật tư Ngoài ra Đã thiết lập liên lạc với Ngô Ngọc Cầm Chuẩn bị nâng cao tài nguyên Được Mau gửi cái này đi Làm xong rồi thì giao cho tôi Các chị đồng nghiệp Lâu ngày không gặp Thưa ký tôn Anh trở lại rồi Sức khỏe anh sao rồi Chúng tôi đều nhớ anh Tôi đã khỏe rồi Có thể quay lại làm việc rồi Lâm Tổng có gì dặn dò sao Phải Cô Từ Lâm Tổng muốn cô đi cùng anh ấy Đến phòng sản xuất Vì sản xuất hàng mẫu Cần cô gặp trực tiếp Trưởng bộ phận bên kia Vậy cô đi với Lâm Tổng đi Tổ trưởng Thái Là như vậy Mấy chị của tôi vẫn chưa làm xong hơn nữa thuộc chân Biết cả kiểu dáng lẫn chất liệu giải Có thể để thuộc chân đi không Là vậy à Vậy thuộc chân Cô đi với Lâm Tổng đi Khoan đã Lâm Tổng đã dặn gọi cô từ đích thân đi Tôi nghĩ nhất định là có vài chuyện Chỉ có cô ấy mới có thể giải quyết Cô từ Nếu cô đi không được Tôi nghĩ cô nên đích thân đi giải thích với Lâm Tổng sẽ tốt hơn Đừng khiến chúng tôi đứng giữa khó xử Được không Theo điều tra của chúng ta phát hiện Chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ Triệu Đình phong trọng án Vụ này không ăn khớp Tôi cũng cảm thấy vậy Cái gì? Vậy tiếp theo chúng ta 
Được Nhận được điện báo Trong kho của Hoàng Bỉnh Khôn Có nhà phiến Chúng ta dẫn dài anh em thân thủ tốt Lập tức đến thân gian quốc tế Rõ Rõ Lâm Tổng Cô từ đến rồi Lâm Tổng Anh tìm tôi Sao cô không tới phòng sản xuất Bởi vì phòng thiết kế Có chuyện khác Nên tôi đi không được Cô từng Tôi không muốn cô vì tình cảm cá nhân Mà ảnh hưởng đến công việc Tôi biết rồi Tú dân Lúc này Em nhất định phải cố chịu đựng Dịch thân Anh xem tôi mua gì cho anh này Tú dân cũng ở đây à Tôi với chị Trần đi dạo phố Mua cho anh hai bộ đồ Có lẽ anh sẽ thích Cảm ơn Không có gì Khách khí với tôi làm gì Xa cách như vậy Tôi sẽ có ý kiến đó Hai người đang bàn chuyện sao Lâm Tổng Nếu không có chuyện gì khác Thì tôi về trước Vấn đề lúc nãy nói Sau này đừng tái phạm nữa Được Tôi đi trước Tú chân Sẽ có ngày chúng ta nhận lại nhau Em phải kiên cường lên Đúng rồi Hôm qua tôi thấy chú Căng ở trên đường Nhưng chớp mắt đã không thấy Anh nghĩ chuyện này Có nên nói Tú chân biết không Để cô ấy biết Cô ấy mới yên tâm được phần nào Khoan nói cô ấy biết Chú Căng không đi gặp cô ấy Chắc chắn có nguyên nhân Bây giờ chỉ có thể là tôi đi tìm trước Chỉ có thể như vậy thôi Cô Tường Tôi không muốn cô vì tình cảm cá nhân Mà ảnh hưởng đến công việc Tôi với chị Trần đi chào phố Mua cho anh hai bộ đồ Có lẽ anh sẽ thích Nhưng Anh chính là anh trai Đứng lại, các anh muốn làm gì? Tránh ra, tránh ra Cảnh sát triệu Cậu dẫn cảnh sát xông vào phòng làm việc của tôi Là muốn làm gì? Chúng tôi nghi ngờ chỗ của ông có hàng cấm Muốn khám xét khách sạn của ông Hàng cấm Tất cả đồ ở nơi này của tôi đều minh bạch Đâu ra hàng cấm Hơn nữa, cậu muốn khám xét khách sạn của tôi Cho hỏi có giấy tờ không Xuân Phương Thấy rõ chưa Cảm ơn Mấy chữ này tôi vẫn đọc được Người ta có lệnh khám xét rồi Hai người Còn đứng đây làm gì Còn không mau ra ngoài Các anh em Lục soát Trỏ Ông chủ nói các anh Mau đổi đồ đi chỗ khác Được Biết rồi Đi Cậu Cậu Chuyển ra ngoài Được Nếu cậu không tra được thứ gì Tôi nhất định sẽ tới đồn cảnh sát
Tố cáo cậu với cấp trên Đây chính là cấp trên ra lệnh Cảnh sát triệu Cậu chỉ là một cảnh sát trách nát Bán đứng bạn bè Tôi nói ông biết Một khi tôi tra ra được Tôi sẽ lấy mạng ông Được Đứng sát qua một bên Ở trong là cái gì Dơ lên Anh Triệu không có gì cả Không lục soát được gì Anh Triệu không có Dám hỏi cảnh sát Triệu Các cậu có tra được Hàng cấm gì không Tôi nói rồi Sẽ không bỏ qua cho ông Triệu Đình Cậu dùng việc công trả thù riêng Vậy thì sao Đợi xem Trúc Không tiễn Hôm nay Ngọn giá nào đưa cô đến đây vậy Tôi muốn mời anh ăn cơm Sau đó xem phim Xem phim Thấy sao Hai chúng ta Điện thoại Lâm Tổng Có thể cặp mặt Ăn cơm cùng tôi được không Liên quan đến chuyện khách sạn Tôi muốn thương lượng với cậu Được Tôi qua ngay đây Được Tôi đợi cậu ở văn phòng tôi Ước tu Cô xem tôi rất nhiều gì Chuyện rất cấp Tôi phải ra ngoài xử lý Khoan đã Anh thử bộ đồ này trước đi Dì Trần nói nhất định anh sẽ thích Nếu không vừa tôi có thể đi đổi Dì Trần nói thích Không phải Mẹ tôi nói thích thì tôi nhất định sẽ thích Để đó trước tôi thử sau Nếu không vừa Hôm khác tôi mời cô ăn cơm Được không Được Chú Căng Người trước đây chú phái qua bên Hoàng Bỉnh Côn Thật sự rất có ích Đợi thu thập chứng cứ rồi Sẽ có đủ lý do Bác Hoàng Bỉnh Khôn Là lật lại được chủ án của kế phát rồi Nói như vậy Tôi có thể tự tay giết Hoàng Bỉnh Khôn rồi Chú Căng Không thể kích động Bây giờ Hoàng Bỉnh Khôn Vẫn chưa thể chết Vì sao Kẻ ác như vậy giữ lại làm gì Cậu yên tâm Thuộc hạ của tôi còn dạy anh em đáng tin Chú Căng chú nghe cậu nói Vụ án của kế phát và cha trụ anh ấy Cần hắn đi làm chứng Con nghĩ nếu kế phát còn sống Anh ấy cũng hy vọng Hoàng Bỉnh Khôn Chịu sự trừng phạt của pháp luật Ông chủ Trong một ngày Pháp lý, thuế, điện nước Lần lượt tới Lấy hết sổ sách đi Ngôn Ngọc Cầm Đang hạ thuốc chúng ta Để chúng ta vào chỗ chết Tôi <cười> Xin lỗi người anh em Để cậu đợi lâu rồi Gần đây ông chủ hoàng thật nóng tính Người phụ nữ ngô ngọc cầm kia Thông đồng với mấy ông già kia Nó phải tra sổ sách của tôi Nó là người trong sạch dẫn sạch Kẻ đục thì dẫn đục Tôi kinh Bọn họ hiểu cái rắm Rõ ràng là họ hại ông đây Ông nghĩ phu nhân lý này Vốn là phụ nữ ở nhà Sao gần đây làm ra được nhiều trò vậy 
Sau lưng nhất định có người chỉ điểm Nhất định phải đề phòng người này Ý cậu là Con cáo già đó Tôi hoàn toàn không để ông ta vào mắt Mấy sổ sách bị lấy đi Không có vấn đề chứ Chú em Cậu cũng làm kinh doanh Có lẽ cậu biết sổ sách này Có vấn đề hay không chứ Hai bộ sổ sách Cô sao vậy Sắc mặt kém vậy Không sao Có lẽ là hơi mệt Cảnh sát triệu Chúng ta ra ngoài đi dạo đi Tôi đang làm gì Được thôi Gần đây cũng không có manh mối gì cho tôi Vậy tôi đi trước Cô đợi đã Chuyện ngân hàng Bảo Sơn Cô nhớ không Ngân hàng Bảo Sơn Tìm được manh mối rồi Không 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 Lấy được sổ sách rồi Chuyện sổ sách nói sao Tôi tra được sau khi xảy ra vụ án 18 năm trước Bảo Sơn và một công ty tên Yoshino Có giao dịch số lượng vàng cực lớn Phi tan Có thể là vậy Nhưng bây giờ ở Thượng Hải Không có công ty tên Yoshino Chuyện này dễ Tôi có thể nghĩ cách ra Điều tra vụ án này sẽ rất nguy hiểm Có gì nguy hiểm Cô không sợ dẫn lửa vào người à Vậy đi tôi đi với cô An toàn là trên hết Đi cùng cũng tốt Vậy anh mau lên Sổ sách Hoàng Minh Khôn giao ra Chắc chắn là giả Người của chúng ta Đã trông chừng ông ta Hôm nay có thể lấy được sổ sách thật Đến lúc đó Đánh hắn trở tay không kịp Mấy ngày nay tôi không dám về nhà Sợ trên đường về nhà Bọn họ sẽ giết tôi Chuyện kinh doanh này Thật không phải chuyện phụ nữ làm được Tôi sắp không chống đỡ được nữa Cô yên tâm Không lâu nữa Quang Bỉnh Khôn sẽ biến mất hoàn toàn Khỏi bến Thượng Hải Tôi rất muốn những ngày như vậy sẽ kết thúc sớm Tối hôm nay Cô phải về nhà một chuyến Vì sao? Lát nữa Tôi sẽ giao sổ sách của khách sạn thân gian cho cô Cô quay về Giao cho nghị viên lý Sao chúng ta không thể tự mình phơi bày Chuyện này không thể Hoàn toàn giữ bí mật Hoàng Bỉnh Khôn cuối cùng sẽ biết Sổ sách bị lộ Nếu hắn biết chuyện này Là cô làm lộ Tôi sợ hắn chó cùng rất dậu Sẽ làm hại cô Tôi không muốn Thấy cô chịu bất cứ tổn thương nào Tôi nghe anh Đừng Sao đột nhiên lại tìm tôi Tối hôm nay Ngô Ngọc Cầm sẽ giao Sổ sách cho Lý Thư Dương Được Chuyện tốt Đối với Lý Thư Dương Cũng là chuyện tốt cái này Cái phát Tôi nghĩ Tôi biết Chú có ý kiến riêng Về chuyện của Ngô Ngọc Cầm Bà ấy vô tội Chú nói không sai Thật ra tôi cũng không muốn Kéo thêm nhiều người vào Làm tổn thương người vô tội Chú nói đi Chú có cách gì Tôi muốn bà ấy rời khỏi Thượng Hải Đưa tới Hồng Kông Được Tôi sẽ sắp xếp Được Mấy ngày nay bà đi đâu Tôi có ở nhà hay không Đối với ông cũng có gì khác biệt à Người khác gọi bà một tiếng phu nhân lý Bà cũng phải chú ý đến mặt mũi lý da Cái hư danh này tôi đội mười mấy năm rồi Tôi ngày ngày sống trong sự chày giò 
Tôi không muốn đội nữa Bà nói bậy gì vậy Tôi không muốn giả chờ Làm vợ chồng ân ái với ông nữa Đây là sổ sách của khách sạn Thân Giang Có bằng chứng Quang Bỉnh Khôn biển thủ công quỷ Kiếm thu nhập mờ ám từ người khác Tôi nghĩ Đây là cái ông muốn Sao bà có được Ông đừng quan tâm Nhưng tôi biết Ông không đối phó với Quang Bỉnh Khôn Lật đổ Hoàng Bình Khôn thì sao Ông vui Tôi cũng có lợi Vì sao đưa cho tôi Ông nói gì sao đưa cho ông Try. 